à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Frédéric Duprat. Frédéric, merci de recevoir l'Arena MMA ici où tu t'entraînes au H2O MMA. On fait cette interview dans le cadre de ton combat au Samurai MMA chapitre 5 le 11 mars contre Mayo Campanella. Comment ça va Ça va bien toi Ça va très bien. Tu sors d'un petit entraînement euh, un petit peu corsé. Allez, mais je me suis avec, j'avais une interview, là, un peu de maquillage, <rire> ça fait pas de temps. Hein. Alors à quasiment un mois du combat, comment se passe ta préparation pour moi, ça va bien. Ça a plus été, euh, je voulais me préparer d'avance. Ça, ça, ça me ralentit au contraire. Mais là, tout est revenu, euh, je veux dire, on track. Là, ça avance. Comment tu abordes ce combat Un jour de plus au travail Est-ce que tu te mets de la pré une pression particulière pour celui-ci Écoute, euh, moi, je, comme je le dis, la plupart du temps, c'est tout à la même affaire. T'sais, chaque combat pour moi est important. Puis tu sais, c'est euh, la même question quand on m'avait demandé dans le dernier euh, Le Samouraï 4. Euh, trois, quand il m'avait demandé d'être main event, si ça m'affectait ou quoi que ce soit, mais je veux dire, ça, pour moi, ça ça, a aucun, euh, ça change absolument rien parce que tous les combats, pour moi, sont importants. Je prends tout le monde vraiment à 100 au sérieux. Fait que, tu sais, euh, c'est plus la préparation. C'est euh, sûr qu'à chaque combat, la, pour moi, chaque, il y a toujours une coche à, à chaque fois ça l'augmente. Fait que, tu sais, euh, ça change pas vraiment, pour moi, vraiment rien. Parfait. D'ailleurs, tu dis que tu prends tout le monde au sérieux. Que penses-tu de ton adversaire? Est-ce que tu considères que c'est ton plus gros test à date? Euh... C'est dur à expliquer. C'est Après le combat, tu peux le savoir. Ça. Je pense que vous êtes le... celui qui m'a donné un peu plus de, de fil à retard de côté euh, physionomie et fiche, c'est sûr que Patrick Connor, la première fois que j'ai affronté, je... C'est quand même, un, moi j'appelle ça un phénomène, le gars il est quand même 6 pieds 2 à 145. Puis tu sais, je veux dire, oui, il était mec, mais il est, il est fait large aussi. Fait tu sais, c'était un autre physionomie qui m'a un peu plus choqué sur le coup. Fait tu sais, c'est un peu plus une approche différente. Tu sais, t'as un maillot, il est plus ma grandeur. Tu sais, même un peu genre de même physionomie. Un style similaire au mien, mais je pense, encore là, il n'y a personne qui connaît un peu mon style à 100 Fait que c'est ça que je trouve que... Un, le style de campana là, je pense qu'il fait un peu mieux avec le mien. C'est pour ça que... C'est ça, en gros, je pense que c'est une différente approche. Si tu gagnes ce combat, quelle sera la suite pour toi? Est-ce que tu viserais un, un, un combat pour la ceinture à Samouraï, une autre organisation? Est-ce que... Euh, comment Écoute, tu vois la suite? Ce, ce coup-là, ça a tellement été compliqué. Là. Je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Puis, tu sais, je vous dis bien honnêtement, tu sais, des fois, tu réalises, des fois, tu as besoin d'expérience. Puis, tu sais, c'est vraiment ça que je vais aller chercher. Puis, tu sais, des fois, ça va tellement vite, tu montes vite les échelons, puis tu dis, ah, crime, ah, j'en ai besoin pareil. Tu sais, c'est pas juste de performer à l'entraînement, l'affaire, c'est que, oui, tu peux être vraiment mort à l'entraînement, mais c'est le jour J qui est vraiment important. Fait que, tu sais, c'est ça que j'essaie d'aller chercher, que, tu sais, des fois, tu es mieux de prendre un step back, d'avancer deux pas, que d'avancer un pas, puis de reculer trois pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Euh, J'essaie de bien faire les choses. Tu sais, je te le dis bien honnêtement, c'est vraiment ça que j'essaie de faire. Tu fais partie quand même des gros espoirs du MMA québécois sur la scène, euh, qui ont, qui ont des espoirs sur la scène internationale et même canadien au vu de tes finitions à répétition au premier round. Donc chacune de tes victoires en MMA professionnel ont été faites au premier round et la plupart, quasiment toutes, en moins d'une minute. Alors premièrement, est-ce que c'est quelque chose que tu travailles à l'entraînement de finir les gens au premier round? Tout le monde qui me connaît, ils savent que j'ai un style vraiment explosif. Ça veut dire, je te le dis, c'est. Mais moi, je suis pas là pour niaiser. Je suis là. Je suis pas là pour. Tu sais, je suis préparé pour faire 15 minutes, mais je m'en vais pas là pour faire 15 minutes. Puis tu sais, c'est la meilleure. Je suis là pour gagner, puis. Donner peu importe la manière, mais je suis là. C'est un in pour moi. Le round d'observation... Euh... Et deuxièmement, par rapport à ses finitions au premier round, quand on voit quelqu'un qui, euh, qui enchaîne les finitions au premier round en moins d'une minute, je le rappelle, c'est quand même assez phénoménal, on a tout de suite les lettres UFC à la bouche. Est-ce que c'est quelque chose que tu viserais par la suite ou à l'image d'un Olivier Aubin-Mercier, une organisation comme le PFL ou une autre de la tort, c'est quelque chose qui t'attirait Moi, ouais, écoute, euh, je te le dis, c'est mon âge en ce moment qui me fait un facteur un peu... Euh, tu sais, c'est ça que la UFC, d'après moi, ils doivent un peu moins regarder mon âge. Puis comme on en a parlé, il y en a qui disent « Ah oui, il y a Glover » puis tout. Mais, tu sais, je suis réaliste aussi que je pense... J'irai avec... Il faudrait que je vois qu'est-ce que les autres vont m'approcher. Tu sais, c'est sûr, certains, s'il y a une grosse ligue majeure qui m'approcherait qui, qui me donnerait un offre intéressante, 
il y aurait des chances que je la prenne. Tu sais, je te le dis, avec le temps que... Tu sais, vous dire, un peu comme Michael Chandler, il dit, là, tu sais, je ne suis pas là pour un long moment, mais je suis là pour un bon moment. Tu sais, c'est, c'est le meilleur exemple que je peux te donner. Et je reviens un petit peu sur la question d'avant, la ceinture au samouraï. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vises? Euh, je te le dis, c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. C'est absolument. Tu sais, vous dire, moi, j'aimerais ça être champion local. C'est, absu- c'est ça que je. Mais il faut que j'aille avec ce que. Euh, comment je peux dire ça? C'est le. C'est à qu'est-ce que mon équipe m'enligne. Tu sais, vous dire, c'est mon équipe. Là. Ciao, mec! Mais, que... Mais comme je vous dis, je vois avec ce que je, je peux prendre. Puis des fois, qu'est-ce qui est mieux pour moi aussi. Tu sais, c'est sûr, certain. Des fois, comme je te dis, je ne veux pas me brûler non plus. Tu sais. Est-ce que tu te considères comme le meilleur featherweight au Québec? Euh... Et est-ce que donc tu pourrais toaster tout le monde? Non, c'est pas. C'est dur parce que tu t'entraînes tout le temps. Le monde, il trouve toujours des trucs à toi. Tu sais, quand tu côtoies du monde comme. Euh... Tu sais, je m'entraîne avec tout le monde. Puis tu sais, je pense. Tu vas avoir certaines journées, ça va être tout le meilleur. Puis certaines autres journées, ça va être quelqu'un d'autre. Puis tu sais, c'est sûr et certain que mon but, c'est d'être le meilleur. Mais mon but, c'est justement c'est de, c'est être le meilleur au bout de la ligne. Tu sais, c'est ça mon but. Tu sais, d'être le meilleur de partout. C'est le meilleur que je peux être moi-même, tu sais. Est-ce que tu voudrais te livrer un petit pronostic pour ton combat euh, du 11 mars? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu vas gagner? Comment? Moi, le, je peux en, pas, en, en moi, temps? je ne vais pas rien jinxer. Fait que je te dis la vérité, je, je me vois gagner, c'est sûr et certain. Mais je, j'ai déjà une, une façon que je le vois déjà dans ma tête. Mais ça, je ne peux pas le dire parce que sinon, ça va risque de me porter ma chance. Parfait. En tout cas, moi, si je devais me livrer un pronostic, je dirais que ça se terminerait euh, ah, au premier touche round. Touche du bois! Touche ouais, ouais. du c'est bois! Bon, attends! Bon. Wow, amen, wow. amen, amen, amen! Touche du bois! C'est bon. <rire> Il y a du bois, là! Parfait. Euh, est-ce que... J'ai regardé le, le classement euh, sur euh, Tapologie. Et donc, tu es euh, deuxième featherweight au Québec. Ah, oh, ouais! Ouais. T'es derrière Monsieur euh, Alex Morgan, Morgan. <rire> ouais, ouais. avec qui tu t'entraînes, c'est ça Yes, exact. Et euh, c'est sûr que c'est une question que je pense beaucoup ont à l'esprit dans la mesure où vous êtes un et deux, vous êtes tous les deux dans la même organisation. Est-ce que un combat entre vous, c'est quelque chose qui non. pourrait se faire ou non Non, à mais cause c'est parce que de... comme on en a parlé avant dans l'entrevue, c'est, tu sais, il y a aussi, euh, tu sais, ici c'est. C'est beau samouraï, mais tu veux dire, on est aussi des liens d'amitié. Puis tu sais, on s'aide, on est, tu sais, je pense qu'on est un bon euh, mix, moi. Puis Alex, tu sais, on se, co- comme quand je peux dire, on, Vous euh, complétez? on se complète bien. Puis euh, c'est ça. Puis moi, j'aime beaucoup son équipe aussi, son Tristor et Tristor Rive Nord. Tu sais, je vois là quand même à, euh, chaque dimanche. Puis euh, tu sais, même son équipe, je m'entends super bien avec. Puis euh, c'est ça. Tu sais, je fais partie de son équipe. Puis euh, on est complémentaires vraiment. Parfait, bon, bah, ça répond euh, à la question. Ouais, c'est ça, type, en plus, ouais, c'est comme c'est si parfait. aussi. Je vais en parler plus en détail aussi, mais comme je te dis, c'est pas un combat du UFC non plus. Là, ouais, c'est absolument. pas pour la ceinture, ça vaut pas Il n'y a pas un million sur la table. Parfait. Bon courage à toi pour ton combat du 11 mars et on va se revoir dans notre documentaire qu'on va faire. Merci beaucoup Frédéric Duprat. Ça fait à la prochaine. Yes.